Salut à tous, aujourd'hui on est le lundi 11 février donc ce matin on a commencé avec 2 heures de maths alors le prof a rendu les contrôles euh, j'ai eu 3 sur 20, voilà c'est pas super, c'est pas génial donc on va essayer de relativiser avec la note et se dire bon on fera mieux la prochaine fois et on va essayer de voir les erreurs qui sont rattrapables on va dire mais quand j'ai réfléchi, souvent sur les notes où j'avais 8 c'est à peu près 5 points sur le cours et 3 points sur les exos bah, il n'y a plus la partie cours, j'ai eu 3 points sur les exos mais bon, ça ne doit pas être une fatalité dans le sens, je ne vais pas me dire, oh, je ne vais que avoir trois jusqu'à jusqu la fin de l'année. Donc, on va essayer de faire mieux pour les prochains, même s'il nous a dit, bon, jusqu'à maintenant, c'était facile. Maintenant, on va attaquer les contrôles qui sont durs. Donc, il reste trois DS de maths avant la fin de l'année et ils vont être plus durs que ceux qu'on a maintenant. Donc, euh, depuis le début de l'année, ça fait personnellement 7, 4, 8, 8 et la 3. Donc, euh, vraiment, <rire> j'appréhende beaucoup, mais bon, on va essayer de s'accrocher en maths parce que c'est intéressant, mais c'est vraiment pas facile. Du coup, ben voilà pour les maths. Et le chapitre qu'on a abordé, du coup, l'algèbre linéaire, il nous a dit que c'était la deuxième partie de notre vie. Donc la première partie de notre vie, c'est quand on a fait ensemble les applications. Et la deuxième, du coup, ben c'est euh, algèbre linéaire. Il paraît que ça va être encore un cran au-dessus. Euh, voilà, une nouvelle étape comme euh, ensemble et applications. Donc voilà, il nous expliquait un peu souvent ensemble et applications. Euh, non, algèbre linéaire, à son époque, il disait, ils en faisaient un peu en troisième, un peu en seconde, un peu en première, un peu en terminale. Et après, en prépa, il, continuait dans... il faisait la continuité. Et il disait, bah voilà, moi ce que j'ai fait en 4 ans, vous allez devoir le faire en 6 semaines. <rire> Donc c'est vrai que, bon, c'est les programmes qui changent et tout, mais euh, voilà, tout l'entraînement qu'on n'a pas eu, bah, il va falloir qu'on essaye de, de l'avoir en 6 semaines, alors que lui, par exemple, il aura mis 4 ans à l'avoir. Donc du coup, bah, on va s'accrocher pendant les vacances, il va falloir faire pas mal d'exos pour s'entraîner. Donc voilà, Donc, on a à peine introduit le chapitre, donc je ne peux pas vous en dire plus sur vraiment ce que c'est. Mais euh, voilà, donc on a commencé ce nouveau chapitre qui est Adjab Linéaire. Après, on a eu deux heures de physique où il nous a rendu les DM de la semaine dernière, donc la première analyse documentaire. Donc euh, j'ai eu B+, donc euh, voilà, ça c'est cool, c'était presque A, donc B+, ça va, c'est pas mal. Et il m'a mis que c'était surrédigé quand c'était simple et que ça manquait clairement d'efficacité quand c'était compliqué. Donc euh, on essaiera de faire mieux pour les prochains, donc je reprendrai avec la correction pour bien voir en détail où c'est qu'il y a eu des problèmes, etc. Mais bon, B+, dans l'ensemble, ça va, c'est vraiment pas mal. Si je pouvais avoir ça à chaque DM, ce serait vraiment cool. Du coup, bah voilà, aujourd'hui, on lui a aussi rendu le deuxième DM donc, euh, qui était à faire ce week-end. Donc voilà, donc, euh, la deuxième analyse documentaire. Je ne sais pas si on l'aura à la rentrée, si on l'aura vendredi. Bon, ce sera la surprise. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on a fait On a vu la formule de Nernst, l'exemple de la pile Daniel et l'équilibre d'oxydoréduction en solution aqueuse. Donc voilà, c'est donc un peu les, les grandes lignes de ce qu'on a vu sur ce chapitre d'équilibre d'oxydoréduction. Donc voilà pour les deux heures de physique chimie. Après ce midi, il y a eu une colle, donc c'était une colle de mathématiques et euh, voilà le, le, comment dire, le programme porté sur celui de la semaine dernière. Et il y avait en plus les développements limités en zéro, donc enfin euh, développement limité en zéro, c'était la partie on va dire exercice et euh, le, la partie courte c'était la même que la semaine dernière. Donc je, je, je suis retombé sur euh, théorème de rôle et accroissement euh, et théorème des accroissements finis, si c'est bien ça. Et du coup bah, j'ai réussi à avoir A, donc euh, voilà je suis content. Ça, sur la période là de janvier à février, j'aurais fait 2A et 3B, pas de C. Donc voilà, donc on va essayer de continuer comme ça pour le reste de la lancée. Du coup, et après on a fait l'exercice voilà, sur le développement limité. En vrai, wow, je ne suis pas encore 100% au point, genre c'est pas du réflexe non plus, mais j'ai fait des erreurs. Hein. Mais euh, ça va, genre euh, je m'attendais un peu à pire sur la partie pratique. Mais en vrai, ça va. Certes, il y avait des trucs que je n'avais pas vus qui me permettaient d'aller beaucoup plus vite, genre des racines à mettre en puissance moins 1 pour faire un facteur et non une division. Enfin voilà, pas mal de trucs comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, par des erreurs de calcul et tout, ça allait. Donc voilà, on espère que ça va continuer sur cette lancée. Et après, du coup, cet après-midi, euh, SI, on a continué de voir euh, les boucles et de voir euh, pas mal de trucs par rapport à ça, par rapport à K, par rapport à des graphiques. Avec, euh, si on fait varier K, K, il se rapproche de la consigne et tout. Enfin... Voilà, j'ai pas tous les mots exactement précis pour décrire ce qu'on a fait parce que je les ai pas tous en tête. Mais euh, voilà, c'est vraiment toujours cette idée de, de boîte, de schéma. Et il nous a dit du coup, bah, mauvaise nouvelle personnellement, le contrôle de la rentrée, bah, il portera sur ça. Bon, ça, on va le réviser pendant les vacances. Et sur le premier chapitre de l'année où je les avais révisés et j'avais eu 2 et 3,1. Genre, euh, je me trompais à chaque fois sur la première, la première ligne. C'est quand il faut tout écrire en littéral. Donc euh, on va essayer de bien le travailler pendant les vacances, parce que certes, il a dit que ça allait être un rappel, donc ça allait être moins difficile que ce qu'il y avait eu au DS, qui était vraiment que sur ça. Du coup, voilà, donc on va essayer de bien le retravailler pendant les vacances et essayer d'arrêter d'avoir de mauvaises notes sur ce chapitre. 
si je pouvais avoir une bonne note de SI pour commencer le semestre et en plus sur un chapitre où j'ai eu du mal au premier semestre, ce serait vraiment cool. Parce que vraiment, 3 en maths, là, ça fait mal pour commencer. Donc euh, voilà pour ce qu'il y a eu. Et après, info, bah, voilà, on a continué. On a, non, on a parlé des projets. Des projets d'info de, comme on a eu au premier semestre. Bah, là, on en a un autre à faire pendant les vacances, plus la semaine de la rentrée. Du coup, voilà, par binôme, un projet d'info à faire. Et euh, c'est tout ce que... C'est tout ce que j'avais à dire, euh, on a fait un peu de cours mais vraiment 10 minutes parce que ça a pris pas mal de temps le, le temps de présenter tous les projets qu'on pouvait faire. Du coup voilà pour la journée, col de physique euh, mercredi ou jeudi, sûrement jeudi, et après le DS de cette semaine du coup bah, c'est de la physique. Après qu'est-ce qui reste pour la semaine euh, Rien de spécial, pas d'autre DS en vue, peut-être euh, les copies de français jeudi, je sais pas encore, mais voilà et vendredi les vacances, enfin <rire> ça va faire du bien de se reposer et de pouvoir bah, travailler aussi pour s'entraîner et être euh, au taquet à la rentrée. Du coup, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, bon courage avec Parcoursup, parce qu'il vous reste maintenant, je pense, euh, moins d'un mois. Faites bien euh, tous vos voeux, formulez tout ce qu'il vous faut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao tout le monde